よろしくお願いします。緊急内科の先生からお電話が行ったと思うんですけど、はい、この間の血液検査でちょっと肝臓の数値が高くてですね、うん、それで一応確認、まあ画像の検査やってですね、しばらく、まあ単色が、まあ単色に単色があって、うん、それがこぼれたんですね。肝臓があって、そこの横に、まあ、胆のう、袋があるんですけども。これは、えー、そうですね。まあ、胆汁って聞いたことありますかね。消化酵素、まあ、それ、それが、まあ、肝臓で作られた後に、まあ、胆ので貯められて、うん。ご飯が食べて、こう、胃を通って、十二指腸のあたりに来ると、この胆のがぎゅっと収縮して、ビューっと。まあ、すい、膵臓とつながってて、こう、十二指腸に。まあ、単純な息が出るようになったんですけども、うん、そのでまあこっちが肝臓でこっちが胆のなんですけども、うん、この中に白いものがあると思うんですけども、うん、これが胆石なんですね石,石胆石、はいはい、胆石があってでこれがビュッと収縮するときに、はいここに石が一緒にこうビュッと出てですね今この入り口出口のところあこここ,こですね。ちょうどこれが十二指腸でこれが上から来てる蔵がこれで、うん、ちょうどその出口のところに石がもう,もう多分出かかってると思うんですけども,、うん、もうお腹今痛くないですよねっていうこと、まあ、引っかかってたらお腹痛いので今お腹痛いです痛くある、あのー、痛い半年ぐらい前から食べ過ぎなのか、うん、あとまあ昨日もそうだったんですけど空腹になりすぎるとやっぱり胃がいつもとなんか違うような痛さが出てたんですよで、まあ、結局うんで多分大きいのは出かかってると思うんですけどまだ中に残ってる可能性はあるのでそれはとなんか薬で溶かすことにうんというか、まあ、もう内視鏡でやってこう洗うのが一番いいってことそうですねほっといても大丈夫そう言って大丈夫な保証はないんです。あうん、でもまだ肝臓の数値は,はまだえっ、ー、とね出山した時は1000だったのが今500ぐらいだけどまだまだ1個は1000なのでまだかよく完全には良くなってなくてまあ多分。多分この大きいのは出てくれると思うけどそれ以外に多分画像に映らないようなものが多分引っかかってる可能性はあるので。まあ、内視鏡を飲んでこれきれいにした方がいい、まあ、でなおかつ、まあ、あ,のあれならば場合によってはもう胆のを胆の中にまだ石はあるので、まあ、将来そういったことを防ぐためには、まあ、根本治療としては胆のごと取っちゃうしかないですね。あネットで調べたら、はい、肝臓自体はそのなんか壊れてもか勝手に治るらしいようなことを言ってたので、今度は肝臓ではないんです。まあ、だから肝臓ではないんです。胆のなんです。胆の。はい。だから胆石があって、多分そのビュッと収縮するときに石も一緒に出て、多分一個は多分出かかってるんですけど、多分まだ引っかかってるものがあるかもしれない。ね、画像で映りきらないような砂みたいなやつとか、はい、でまだ、えー、と肝臓の数値も高いんでん、えー、まあ一応うんおすすめ、まあ、っていうか大体こういう場合は
、まあ、定石のやり方っていうのは内視鏡を飲んでそ,そこを洗ってで落ち着いた後に、えー、とに胆のを取るっていうのが、まあえー、と痛くなってからじゃダメなんですかまあ、痛くなってからだと場合によってはあの、うん、痛くなってからね、うん、まあもうすでにねお,お腰かかってる、うんあのうん、先生の言ってる意味分かるんですけどあ、まあ、痛くなったからだと場合によっては、うん、あのお腹に炎症が広がって手遅れでその命を落とすケースっていうのもゼロではないってことは言っておきます。それでも構わないってなったらそれでもいいですけど、はいはいはい。だから手遅れになって場合によってはちょっと炎症が波及しちゃって、まああの単管炎って起こすとまああのうん。うん場合によってはそ、あの、だから、それで命取りになるケースもあるので。この石っていうのは、また出る可能性もあるんですか。うん、まあ、もう、明らかに、うつ、胆のな、中に石は、まだ残っていますね。ね残ってる。はい、もう、要は、だから、物理的に取らないと、ダメってことなんですね。じゃ、もう、これ、ほっといても、このまんまってことですよね。まず、だから。それ以上、また、大きくなる可能性もあるってことですよね。まず、この通り道に、は、まだ、うん、あの。完全に良くなってない可能性がある。一、うん、個は出かかってるけど、まだその引っかかってる。まあ、画像では目に見えないような砂みたいな泥みたいなものが引っかかってる可能性は、うん、まあ、だから数値が高いんでね。ああ、うん、はいはい。はい。だから、もう、うん、だから。数値がかなりまだ高い状態なので、うん、うん、まだその。要するに単管炎っていう。うんことですねうん、うん、ちょっと即答できないんで、うん、例えばあの1か月後にね1か月後だと、うん、だからもうだからあの紹介状だけ渡しておいて、はい、痛くなったらじゃあ行ってくださいですね、うんはい、もう1回そのこれ取ってもらって、うん、だからただもう、うんいつ何がまた起こるかはもう分からないもう今すぐ行ってほしい状況なのでもう紹介状を渡しておいて、はいはい、行くか行かないかを本人にあ分かりましたと、はい、いう形ですねこちらとしてはもう行ってくださいとしか言わないので、はいはいはい、こちらで来られてもその治療はできないのであ、はいはいはい、だからもともと千葉労災の脳神経内科からこちらに紹介になっている、うんはい、千葉労災の消化器内科宛にはい、お手紙はもうこの画像と検査データを合わせて作っておくので、はいまあ、こちらとしてはもう今すぐ行ってほしいっていうことですあ分かりました、はいはいはいはい、では受付でお待ちくださいあ,、はいはい、ありがとうございましたはい,はいお願いします。はい。うん。ここの話の、えっと。定期フォローみたいな感じだったんですよね。向こうの。はい。はい。はい、<笑>で。その時に肝臓の値がドンと高くなっちゃって。はい、で CT はちょっと取ってみたっていうことでいいですかね。はいはいでかなりこう高い値に実はなっちゃってましたよってことなんですけど、はい、その時はなんか痛みとかあったですかえー、っと 2, 2ヶ月前ぐらいに、うん、あのー。寝られないほどの
、うん、痛みが出て、うん、それ1回だけなんですね、うん、あとはあの痛みあったんですけどその食べ過ぎかなとか思って、えー、まただから、うん、痛みな,なくなってたんでまさかね肝臓だとは思わなかったので。この石ですね、はい、あの胆のの中の石は良くて胆管っていうのの一番下にここに石が存在してるんですよね、はいはい、14日の CT の先週ですね、はい、これねなんであのこれがはまり込んじゃっていたんだと思うんですよね、うん、今も存在起こっちゃってることもあるんですよねこれはね起っこっちゃってれば別にもう問題なしなんで治療しなくてもいいですよ、うん、あの、はいうん、くしゃみをしたらあの痛みが消えたりと今は全然ないあ触っても痛くないですもう全然今痛みないんです、うん、そしたら判決とちょっと CT 取ってもらおうかなこれもうなくなっちゃってたら治療しなくてもいいんでまあ、なくなるなんてことあるんですかあ抜けちゃうこともありますこの管の最後下が狭いんですけどこれスポンと抜けて出ちゃうこともありますほー反応の石自体は今のところ多分症状ないからこれはいいんですよ、はい、この管のここに落ちちゃったのが問題でああそれが問題なんですか残っちゃってたらこれ内視鏡治療なんですよね内視鏡でこれを取るへえなんですよあーで、大体203日とかはしてもらわないといけないんですよね。あとは今日採血が逃げたぎってればちょっともう、あの、今日の明日なり入院しましょうってなっちゃうんですけどね。ちょっと CT もう一回取ってもらう多分よくわかる石なんで、うん、もう一回お腹の CT 取ってもらうといいかなと思います。<笑>あ、そうですか。はい。はい、じゃあ採血ちょっと CT 行ってきてもらって、はい、結果でまた話しさせてもらってもいいですか。あ、また今日話せる。そうそうそう。あ、はい。いいですか。はい。そうしましょう。今日結果出ますんで。はい。でもしこれが残ってて、採血のデータがの値によって。ちょっといつ治療しましょうかって話になると思います。ほっといても出ないってことですか。まあ、基本的には出ないでしょうね。十四日と今まで取って出なかったら、多分出ないんです。でなんかこうまた、これがまた炎症ばって起こす前に、基本的には治療した方がいいよって話になると思います。あ、痛みってのは炎症なんですか。そうなんです。その時多分溜まり込んで。多分燃焼起こしてたんですよねあでその後多分今はローティングしてるのか、まあ、今青い雲抜けちゃってるといいなと思う管酸化の管こう下に一回抜け,抜けることもあるんですよ、うん、なんでそうすると大体痛みが取れちゃうんですけど、はい、でも多分この重要か痛みない時に取っててあるんで、はいはい、なんとも言えませんがあじゃあはいはいはいちょっと行ってみましょうか、はい、じゃあちょっと外でお待ちいただいてご案内しますはい、はいちょっとお待ちください。
ここにまだ残ってる可能性はあるけどあのーうん、数値がまだ高いんですよねそう数値がちょっと高いからそうそうなんだよまあ、届くから、まあ、仮にその一ヶ月後とか。そうそうそうそうそう,そう。また、いや、そのてて、血液。も良ければね。まあ、なんか、今、物事は起こしてなさそうなんで。うん、あとはね、あの、M. R. I. を取るっていう方法もある。一応。そうすると。うん、そこの管の中の、C. T. じゃわかんない石まで、えっと、わかるってこともあり。まあ、どこまでやるかちょっと希望にもよりけりかなとりあえずその血液検査の数値が要は今回3回目なんですけどずっと下がってるんですよねあなるほどねだから一応血液検査もう一回もう一回ぐらいやってみますかうん、うん、じゃあ月後とか月後ぐらいで、はい、分かりましたじゃあそのフォローアップでまあ間でなんか痛みが出ちゃったらまた来てくださいですけど、はいはいはい、現状は起こった可能性は十分あるあ話がポロッとやっぱり、うん、100人中何人ぐらいの割合で、はい、結構落ちますよあ落ちるんですかそうそう結構落ちちゃうんですよだから結構大きめのでも落ちちゃったりするんであ、まあね、ギリギリこう落ちかかってたのかもしれないですよ、うん、でデータとしてはあのー、だんだん良くなる可能性が高そうな感じの推移なんでもうよかったじゃあ来年っていうか1月、うん、またちょっと来てもらいますが、はい、月ぐらいじゃあ1月の24日31日水曜日でよければあいいっすよ時間がどっちでもはいじゃあ31日ぐらいにしておきますか、うん、時間が早い方がいいです早い方がいい、はい、じゃあ9時で、はいうん、じゃあ血液検査してもらって、はいあ先じゃ血液検査行ってからそうそうそうここへ来ると、はいはい、9時に本当にやるんですか8時ぐらいに来ないといけないああいいですよいいですか全然ないですじゃあそこで採血して、はい、それでもあんまりこの辺がまだちょっと残ってたら MRI までやりますかってことにしましょうはいわかりましたはいわかりましたじゃあそれでちょっと一安心、うん、ちょっと一安心かなみたいな<笑>まあでももし残っててもしかしたらまた同じこと起こるかもしれないんで、まあ、それはあのちょっと頭の片隅に置いといてまあ来月でいいでしょうじゃあちょっとお待ちくださいこれでは一旦これで終わりますはい、はい、ありがとうございます、はい、外でいいですか、うん、外ですはい。